Следующий вопрос. Халь яджузу бэя ассанам лилинтифа биаксарихи. Можно ли заниматься торговлей, и здесь имеется в виду покупкой идола, для того, чтобы воспользоваться его аксар, то есть его кусками, разбитыми кусками. Как, например, если идол будет из золота, или серебра, или из платины, или из какого-то драгоценного материала. И ты покупаешь идол не для того, чтобы поклоняться ему, а для того, чтобы затем переплавить его и использовать его в других целях. Говорит, для этого можно покупать идола, идола или нет. И дакана кад кусира фаинну яджуз айндахлиляйн. Говорит, если он уже разбит, и он уже что в виде осколков, тогда разрешено это покупать. Почему? Лянну ляю адду санаман. Потому что он уже не считается идолом. Так ведь или нет? И здесь примечание то, что если человек разрушает идол, то он должен разрушить его таким образом, чтобы его потом невозможно было обратно собрать. Говорит, вайнкана мазада санаман кагай атии. А если перед нами... Все еще остается идол, то есть он не разбит, и его вид сохраняется, его тело сохраняется. Факат Хадад Хафиз ибн Хаджир, то сказал ибн Хаджир, яджус айндал улама мина шафи айява гайри. Говорит, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, мнение шафиитов и других, то что в этом случае идол покупать разрешено. Потому что человек покупает не для того, чтобы поклоняться ему, а для того, чтобы что сделать? Переплавить его и так далее, использовать его на куски. Говорит, а большинство ученых считают это запретным. Беря общий запрет, то есть внешний запрет из хадиса Джайбри ибн Абдилля. То есть хадиса Джайбри ибн Абдилля запрещено продавать идола. Так? Поэтому говорят, здесь уже суть не в том, для чего ты будешь использовать. Но распространяется на него общий запрет. Вот эти вот два мнения в этом вопросе. Хала Абу Абдилла Фахаулла говорит Абу Абдилла, то есть Хамут ибн Хизам, вас ассаваб ухаулю джумур. Более правильное мнение это мнение большинства ученых. Лянну мазаля санаман, потому что он продолжает носить название санам, то есть чего? Носить название идола. Фаяшмалю хадис джайбер аль мутакаддим. Поэтому он подпадает под общий запрет хадиса джайбера ибн Абдилла, который приводился ранее. Хала Аллам ибн Усаймин фишах аль булюх, говорит шейх ибн Усаймин в своей книге. Шар на булюгуль марам. Захир хадис анназалика харам. Говорит, если мы возьмем хадис внешне, то есть хадис кого? Хадис Джайбри ибн Абдилла. То внешне понимается, что это запрещено. Вот теперь смотри. Помните? То же самое, что касается вина, спиртного. Мы говорили то, что спиртное, если используется внутрь, то есть для питья, то его запрещено продавать, исходя из хадиса и смысла. Так смысл прямой на это указывает. И потом, а если спиртное используется не для питья, а используется для чего? для моющих средств, или, допустим, для обработки ран, или как одеколон и тому подобное, то говорили здесь два мнения. Шейх Хамут ибн Хизам придерживается чего? Внешнего хадиса. В хадисе сказано, нельзя продавать спиртное, все, знаешь, нельзя, без разницы, как ты его используешь. Того же пути он придерживается в этом хадисе, относительно кого? Идолов. Если мы говорим, идола продавать нельзя, но мы его продаем или покупаем не для того, чтобы поклоняться этому идолу, а для того, чтобы переплавить его и использовать по другим направлениям, другой цели. Это ясно или нет? Теперь смотри, шейх Ибн Усамин, у него какой ответ был относительно спиртного, если оно используется не для питья? Говорил в этом случае, продавать его разрешено. Так, потому что он используется не для питья. Так вот здесь то же самое. Смотри, шейх Ибн Усамин, то есть исходя из той логики, должен здесь также эту логику привести. То, что если мы используем ее для кусков, для другой цели, для того, чтобы переплавить и тому подобное, то получится, что покупать... Этот товар разрешено. Говорит у Айухтам аль-Анулейса бихарам. Видишь, говорит поэтому, и возможно, что это не харам. Ланулейс аль-Махсуд минас шара шей ан-мухарраман. Потому что человек, его цель от покупки не что-то запретное. Говорит иннам аль-Махсуд шей мубах. Но цель его какая разрешенная. То есть цель от покупки идола является разрешенной. У мислю зали калауи штараха лиют лифаха. И то же самое. Если человек хочет купить идол для того, чтобы разрушить его. То есть, хочет взять и разрушить идол, но не может его разрушить, кроме как его покупкой. То есть, тебе хозяин идола, который, которого он продает, так не отдаст тебе его так просто, чтобы ты его сломал, но потребует у тебя цену. Шейх Ибн Усаймин говорит то же самое, или похожий пример. Вот это вот. Если ты покупаешь идол не для того, чтобы разбить его на куски, затем расплавить и использовать его, как если он золотой или серебряный, а уже для того, чтобы просто его разбить, и чтобы его не стало, и чтобы люди не поклонялись ему, кроме Аллаха. Особенно, если этот идол не имеет цены, то есть, допустим, деревянный или железный, то есть от того, что ты его сломаешь на куски, ты не сможешь затем пользоваться им, в отличие от того, если бы он был золотой или серебряный. Говорит Фаинна Ада Лаба Асбихи, Бишарт Анью Алиназалика, Хатта Ла Язун Ахадун, Анну Иштара Амин Аджли Лендифаби Алаваджин Мухаррам. Говорит, в этом уже нету проблемы. То есть, если ты купишь идол для того, чтобы разрушить его, то есть, с этой целью ты его покупаешь, то, говорит, в этом нет ничего стра страшного. Но это с условием, чтобы ты сообщил об этом 
окружающим, что ты покупаешь этот идол не для того, чтобы поклоняться ему, чтобы никто не подумал, что ты мушерик, многобожник и так далее. Но ты должен объявить, что ты что делаешь? Что ты покупаешь его для того, чтобы его разрушить, чтобы никто не подумал, что ты собираешься пользоваться им по прямому его назначению, то есть поклоняться ему. Таеб, вот это усвоили или нет? То есть мы, брат, хотим что? Мы хотим найти общее, как называется, общую линию или общую нить, чтобы нам научиться выдавать фетву в этих вопросах одинаковым образом, и чтобы наша фетва не разделялась. Правильно или нет? Таеб, опять-таки, давай вернемся и скажем, что касается спиртного. Шейх Мухаммад ибн Хизам говорит, как бы его человек не использовал, э, запрещено. Так, если его больше, если он опьяняет и тому подобное, как мы приводили его условия. Таеб, значит, не рассматривает разницу в этом. То же самое он говорит относительно идола. Так говорит, правильным является мнение большинства ученых, если идол какой, если это идол, то его нельзя покупать и нельзя продавать без разницы, с какой целью ты его покупаешь. Понятно или нет? Шейх Ибн Усаймин продолжает идти по своей дороге, по своей нити. Говорит относительно спиртного, если для питья нельзя, если не для питья можно. То же самое говорит с идолом. Если человек покупает его для того, чтобы поклоняться ему, то это что? То это запрещено. А если покупает его не для этой цели, а для того, чтобы затем переплавить, или для того, чтобы его разрушить, то это говорит разрешено. То есть, говорит, не говорит, что разрешено, говорит юхтамаль. И возможно, что это не харам. Понятно или нет? Но с условием, чтобы человек... Чтобы окружающие люди знали, что ты покупаешь его не для того, чтобы поклоняться ему. А почему относительно спиртного такого условия шейх Ибн Усаймин не поставил? Кто скажет? Помните, относительно спиртного не сказал, ты должен, когда приходишь в аптеку, покупаешь, допустим, чистящее средство или для обработки ран, ты должен аптеку рассказать, я это покупаю не для того, чтобы пить, я это покупаю для того, чтобы обработать рану. Да, потому что и так понятно, потому что в основе эти предметы не используются для питья, так или нет, как, допустим, чистящие средства для ван, например, или для очистки чего, для очистки э, ран, или для ногтей и тому подобные вещи. Понятно или нет? Да, поэтому здесь уже не нужно объявлять, что я это не буду пить. Но здесь относительно идола необходимо об этом сказать, что ты покупаешь это не для того, чтобы поклоняться этому предмету. Говорит Уакаля Фишар Хельбулюх, а также в другом месте этой же книги сказал, Фала Яджус Анташтарихи Абадан, Яни Саном. Говорит, нельзя покупать ни в коем случае идол. Говорит Аллахума. Когда говорят Аллахума, это как бы, о Аллах, разве что если есть исключение, то такое. Как бы обращение к Аллаху, что я делаю это исключение, считая, что это исключение правильное. Говорит, «Илля иза лам татавассал, илля итлафи, илля бизалика». Кроме как, если человек не способен дойти до цели разрушения этого идола, кроме как покупкой его. «Фада джайзун», тогда это может быть разрешенным. «Лакин нуабей он сури», но это является торговлей какой? Сури, лишь Внешне эффективный, то есть, говорит ли оно, ля сама на лагу шаран, потому что у идола нет цены в шариате, то есть, он не является ценным предметом в шариате. Ясно или нет? Знаешь, у шейха Ибн Усаймина получилось, что получилось? Получилось э, какое-то... Какая-то неоднозначность. В одном месте говорит, что возможно разрешено э, покупать что? Идола для того, чтобы потом разбить его на куски и расплавить его и тому подобное. А в другом месте говорит, что... Это не разрешено, разрешено только для того, чтобы разрушить его. Ясно или нет? Таиб. И Аллаху Алам, возможно, правильным мнением или более правильным мнением в этом вопросе является то, если человек покупает какую-то статуэтку и тому подобное, которая является чем? Которая является э, ценным предметом и покупает его для того, чтобы использовать в других целях, как, например, разбить, переплавить и тому подобное, или разрушить этот идол, чтобы ему никто не поклонялся, то возможно, что это является разрешенным, так как цель твоя не для того, чтобы поклоняться этому. Вот это ясно или нет? Но опять-таки с условием, чтобы люди, которые видят тебя и что ты этот предмет покупаешь, знали о том, что ты что делаешь, что ты покупаешь это для этой цели. И здесь, брат, лишь одно остается, то есть одно, остается один факт, который мешает нам что сделать? Мешает нам заявить твердо о чем? О том, что это разрешено покупать. Что это за факт? Помните тот факт, когда мы говорили относительно спиртного, что если есть замена, если у тебя есть заменяющий какой-то материал или предмет, или какая-то жидкость, то нужно отказаться от спиртного, даже если оно не используется для питья, так? и использовать что? Что-то другое. Понятно или нет? Вот этот вот заменяющий предмет. Фаэп, что касается нашего предмета, то есть... У тебя что, дарура? Идти, допустим, и покупать именно статуэтку золотую, чтобы ее расплавить и тому подобное. Или это не дарура? Не является дарурой. Ты можешь вложить свои деньги в другие золотые предметы. Правильно или нет? Которые не являются запретными, то есть на которые не приходят в шариате какого-то указания на запретность их покупки. Вот это ясно или нет? Значит, смотри, окончательное мнение в этом вопросе какое? Окончательное мнение следующее. То, что идолов покупать запрещено. 
Также, то же самое, естественно, продавать, а раз покупать и продавать запрещено, также изготавливать запрещено. Так, кроме одного исключения, это если ты покупаешь идол для того, чтобы разбить его и уничтожить его, и чтобы люди не поклонялись ему. И то, это разрешено только в том случае, если ты не можешь разрушить его каким-то другим способом, без покупки. Если же ты не можешь разрушить, кроме как с покупкой, тогда разрешено тебе это купить, но ты должен сделать так, чтобы люди знали об этом, что ты покупаешь его для того, чтобы этот идол разрушить, и чтобы не подумали, что ты ему поклоняешься. Что касается покупать его для того, чтобы переплавить, то исходя из сильной аргументации, это должно быть разрешено тоже, потому что ты покупаешь не для того, чтобы поклоняться ему. Но мы говорим о запрете этого. Почему? Потому что нет к этому даруры. И есть на свете много вещей, которые являются чем? Альтернативой этому. И вкладывай свои деньги во что-либо другое, а не в этих идолов и не в эту сатуэтку. Понятно или нет? Вложи в кольца, вложи, допустим, серьги, вложи во что-либо иное. Кроме этого, если ты хочешь золото или серебро, или платину, или какой-то другой драгоценный материал. Вот это ясно или нет? В итоге получилось, что идола продавать нельзя, покупать также его, естественно, нельзя. Можно только для того, чтобы разрушить с условием, с двумя условиями, что ты не можешь разрушить его никак, кроме как Таким образом, чтобы люди, и второе условие, чтобы люди знали, что ты покупаешь его не для того, чтобы поклоняться, а для того, чтобы разрушить, а чтобы его переплавить и использовать другим способом, этого делать не нужно. Так как есть в этом, на этом свете много альтернативы. В отличие от предметов, когда мы говорили о спиртном. То есть, в отличие от этого, почему? Потому что многие предметы, в которых есть спирт, нету им замены или нету им полноценной нормальной альтернативы. Вот это понятно или нет? Поэтому это являлось разрешением. Далее, следующий вопрос.